I welcome you all in my channel and we are talking about intelligence. First of all, first of all, a very happy new year to all of you. We are talking about intelligence, hence it is a very comprehensive concept. I have subdivided it into many subtopics. We are talking about theories of intelligence. Yesterday we have discussed unifactor theory, multifactor theory and two-factor theory of Spearman. Today we discuss Vernon's theory of intelligence. Okay, let's start. And before this, I would like to uh, share with you that this video will be useful for UGC NET, CTET, UPTET, TETs, KVS, NVS, and all sort of teaching exams because uh, intelligence is a very important topic and it covers many questions. Okay, and my video will be in both in Hindi and <coughs> in English. So let's start. I will deal today Bernoulli's theory of intelligence. Please join our Telegram group, Explore Underscore Education, and do subscribe my channel. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of University of Allahabad, and it is my email ID. Okay. Okay. So, as I have to explain it in Hindi. So that uh, both medium students, Hindi as well as in English, will be uh, benefited. So, हम लोग बात कर रहे हैं Vernon's theory of hierarchical intelligence. इनकी theory को hierarchical intelligence का नाम दिया गया है. तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. Philip E. Vernon या Vernon जैसा भी चाहें आप बोलिए इनको. तो <coughs> सबसे पहली बात हमको ये याद होना चाहिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जब इंटेलिजेंस की थेरीज को हम अप्रोचेस में बांटते हैं तो दो मुख्य अप्रोचेस हैं दो मुख्य उपागम हैं कौन कौन सी साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जिसमें से साइकोमेट्रिक अप्रोच हमको ये बताती है कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है इस हिसाब से वो थेरीज दी गई क्यों क्योंकि वो शुरुआती दौर था जब बात हो रही थी साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस पर तो इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं था इसलिए उन उन थेरीज में हम ये डिस्कस करते हैं मतलब साइकोलॉजिस्ट्स ने हमें ये बताया कि इंटेलिजेंस का <coughs> क्या स्ट्रक्चर हो सकता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरीज में हमको ये बताया जाता है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है मतलब जो प्रोसेसिंग चल रही है वो क्या है तो जो ये वर्नस थेरी है ये भी साइकोमेट्रिक का ही एक सब पार्ट है साइकोमेट्रिक में ही आती है तो सबसे पहले ये क्या है इट इज अ थेरी अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस इसीलिए ये है कि ये कौन सा सिद्धांत है ये सिद्धांत हमें ये बताएगा कि बुद्धि का की संरचना क्या है किसने दिया है सॉरी प्रपोज बाई फिलिप ई वर्नन इन नाइनटीन सिक्सटी फोर उन्नीस सौ चौसठ में इन्होंने इस थेरी को प्रतिपादित किया फिर इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई दी थियोरी ऑफ जी फैक्टर हमको चूंकि हम नई थियोरी कभी हमको याद होगी हम समझ पाएंगे जब हमको पुरानी भी समझ में आएगी और पुरानी से हम टच में लेकर चलेंगे उसके कंटिन्यूएशन में लेकर चलेंगे तो हमको पता होना चाहिए जी <coughs> फैक्टर की बात अल्फ्रेड बिने भी कर रहे थे और स्पियरमैन ने वन स्टेप आगे जाके कहा कि नहीं सिर्फ जी नहीं है जबकि एस भी है स्पेसिफिक फैक्टर भी है तो ये प्रभावित थे जी फैक्टर से कौन बर्नजा और सॉरी <coughs> He was a proponent of David Hebb's theory of intelligence. David Hebb की theory of intelligence से ये प्रभावित थे, which divided human intellectual ability into two categories. इस theory ने human intellectual ability को दो categories में बांटा था. किसकी theory ने? Hebb की theory ने. कैसे बांटा था? He called the biological substrate of human cognitive ability intelligence A. मतलब David Hebb ने जो हमारा biological substrate है, हमारी संज्ञानात्मक योग्यता को उसको intelligence A नाम दिया. फिर क्या कहा उन्होंने? कहा कि when intelligence A interacts with environmental influences, intelligence B is generated. <coughs> मतलब जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है वो जब वातावरण के साथ इंटरेक्शन करती है तो इंटेलिजेंस बी बन जाता है मतलब दो इंटेलिजेंस हो गई इंटेलिजेंस ए क्या है हमारी ह्यूमन कॉग्निटिव बायोलॉजिकल मतलब आप कह सकते हैं इननेट है जो नेचर ने हम जो हमको नेचर ने दिया है ओके देन और जब हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करते हैं तो हमको एक इंटेलिजेंस बी मिल जाती है लेकिन वर्णन ने इसमें कुछ और जोड़ा क्या कहते हैं ये वर्णन इलेबोरेटेड दिस डेफिनेशन टू इंक्लूड इंटेलिजेंस सी यानी कि ये कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ ए और बी और सी ने सॉरी सिर्फ ए और बी नहीं है बल्कि सी भी है क्या है ये सी विच इज वॉट मैनिफेस्ट ऑन टेस्ट ऑफ कॉग्नेटिव एबिलिटी दी स्कोर और आई क्यू ऑप्टेन ए पर्टिकुलर टेस्ट मतलब उन्होंने कहा कि एक तो हम लेकर पैदा हुए हैं जो कि ए है एक हमने वातावरण से 
हमने अंदर क्रिया की तो बी मिल गया और एक जो हम कोई टेस्ट हम पर एडमिनिस्टर किया जाता है और जो हमारा स्कोर आता है या जो हमारी आईक्यू निकल के आती है वो है सी तो ये सी वर्डन साहब ने इंक्लूड किया इसमें और उन्होंने क्या कहा <coughs> सॉरी कि इंटेलिजेंस टेस्ट आर इम परफेक्ट यानी कि जितने भी बुद्धि के परीक्षण बनाए गए वो बहुत अच्छे नहीं है सही नहीं नापते हैं एंड वेरी टू दी डिग्री दैट दे रिफ्लेक्ट इंटेलिजेंस ए और बी <coughs> और वो उस सीमा तक एक दूसरे से डिफर करते हैं वेरिएशन है उनकी डिग्री में जिससे कि वो इंटेलिजेंस ए या इंटेलिजेंस बी को नाप सके ओके तो ये थेरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बताती है फिलिपी वर्नर ने दी उन्नीस में जी फैक्टर से ये प्रभावित है और डेविड हेप की थेरी जिसमें कि वो इंटेलिजेंस को ए और बी बताते हैं इन्होंने एक सी भी जोड़ा इसमें इतना तो वर्नन साहब के बारे में फिर इनकी जो थेरी है ओ सॉरी ये थोड़ा सा नीचे आ गया कोई बात नहीं वर्णन थियरी ऑफ इन हायरकल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है इन दी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज देखिए 1950 में ये किताब लिख रहे हैं दी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज इसमें ये जिक्र करते हैं इस चीज का वर्णन प्रेजेंटेड हिज हायरकल ग्रुप फैक्टर थियरी ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज तो किताब का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि वर्णन साहब की कौन सी किताब थी जिसमें अपनी थियरी का जिक्र कर रहे हैं या किताब के नाम से पूछ सकते हैं कि ये किताब किस साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है तो ये सारी बातें हम लोगों को बीच बीच में जो आती है वो ध्यान देनी चाहिए याद रखनी चाहिए फिर लाइक मैनी अदर प्रोमिनेंट ब्रिटिश इंटेलिजेंस थियरिस्ट स्पियरमैन एज वेल एज बर्ट यानी कि और भी जो उन, उनकी तरह ब्रिटिश इंटेलिजेंस थियरिस्ट हुए जैसे कि स्पियरमैन और बर्ट उसी की तरह वर्नन साहब ने भी क्या किया फैक्टर एनालिसिस की आपको मैंने कल भी बताया था कि स्पियरमैन ने फैक्टर एनालिसिस के बाद निकाला था कि जो ह्यूमंस हैं वो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास एक जी फैक्टर है जो कि इनकी सारी एबिलिटीज में काम आता है और एक एस फैक्टर है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटी में काम आता है ये इन्होंने ऐसे ही बता दिया था बल्कि फैक्टर एनालिसिस करके निकाला था तो उसी तरह से वर्णन साहब ने भी यही टूल अपनाया फैक्टर एनालिसिस का फिर एडिक्ट अच्छा चूंकि हाइरार्किकल इंटेलिजेंस है तो इतना तो हमको समझ में आ ही गया है नाम से ही कि कोई हाइरार्की होगी कोई पदानुक्रम होगा कोई ऐसा सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा जिसमें कोई टॉप लेवल पे होगा कोई उससे नीचे कोई उससे नीचे कोई उससे नीचे इतना तो नाम से ही स्पष्ट है तो टॉप पे क्या रख रहे हैं ये एट दी टॉप ऑफ दिस हाइर आर्की वो स्पीयरमैन जनरल फैक्टर जी क्यों क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि ये किससे प्रभावित है जी फैक्टर से प्रभावित है जी फैक्टर की बात कौन कर रहा है स्पीयरमैन कर रहे हैं इसलिए ये भी टॉप मोस्ट पर जी ही मानकर चल रहे हैं हम्म Which accounted for the largest source of the variation in intelligence. और ये मान रहे हैं कि जी जो जनरल फैक्टर है वही एक लार्जेस्ट सोर्स है हमारी इंटेलिजेंस का फिर बिलो जी बिलो जी क्या है मतलब जी के नीचे क्या है सिविल मेजर माइनर एंड स्पेसिफिक ग्रुप फैक्टर यानी जी के नीचे पहले मेजर फैक्टर है फिर माइनर फैक्टर है और माइनर फैक्टर के नीचे स्पेसिफिक फैक्टर ये आपको आगे की साइड में क्लियर हो जाएगा फिर <coughs> This theory accounted for a general factor and group factors. It was seen as a reconciliation between Spearman's two-factor theory and Thurston's multiple-factor theory. मतलब आप ये मान सकते हैं कि देखिए Spearman क्या कह रहे हैं? Spearman कह रहे हैं G है जनरल फैक्टर है और स्पेसिफिक फैक्टर है. और जबकि Thurston कह रहे हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक फैक्टर है. तो और ये क्या कह रहे हैं? G भी कह रहे हैं. और स्पेसिफिक फैक्टर की भी बात कर रहे हैं इसका मतलब कि ये इन दोनों थेरी के बीच में चल रहे हैं यानी कि दोनों एक्सट्रीम थेरी के बीच में ये लाइक करती है यानी कि एक तरफ अगर आप स्पीयरमैन को कर दें ये एक एक्सट्रीम थेरी है एक तरफ आप <coughs> थर्सटन को कर दें जो जी फैक्टर की बात ही नहीं करते वो सिर्फ स्पेसिफिक फैक्टर की बात करते हैं जब हम थर्सटन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा इनकी थेरी को <coughs> थर्सटन की थेरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से जानते हैं पी एम ए तो जो एक तरफ एक एक्सट्रीम एंड पे क्या है स्पीयरमैन uh, है एक एक्सट्रीम एंड पे थर्स्टन है स्पीयरमैन है जो जी फैक्टर को प्रधानता दे रहे हैं थर्स्टन है जो मल्टीपल फैक्टर को प्रधानता दे रहे हैं और जो वर्णन है वो जी फैक्टर को भी प्रधानता दे रहे हैं मल्टीपल फैक्टर को भी प्रधानता दे रहे हैं आप इस तरह से समझ सकते हैं तो दोनों एक्सट्रीम एंड के बीच में ये थेरी लाई करती है वर्णन की ओके okay, इसीलिए लिखा है कि इन दिस वे इट मे फिल द गैप बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम थेरीज क्योंकि स्पीयरमैन मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं और थर्स्टन जनरल की बात नहीं कर रहे हैं और ये दोनों की बात कर रहे हैं ओके यहाँ पे भी वर्णन थेरी ऑफ हाइरकल इंटेलिजेंस लिखा है थोड़ी सी सेटिंग में दिक्कत आ गई कोई दिक्कत नहीं फिर वर्णन <coughs> थोड़ा सा आपको समझाती हूँ इन्होंने क्या कहा वर्णन पुट्स एम्फेसिस ऑन द जी फैक्टर इन ऑल दी मेंटल एबिलिटीज ये बात मान के चलिए ना कि जी फैक्टर को सबसे ज्यादा महत्ता दे रहे हैं इसीलिए उन्होंने अपनी हाइरकल स्ट्रक्चर में भी उसको टॉप मोस्ट पोजिशन दी है फिर क्या किया उन्होंने ही एक्सट्रैक्टेड द जी फैक्टर फ्रॉम एन एबिलिटी टेस्ट किसी एबिलिटी टेस्ट से उन्हों
<coughs> sorry then found that those remaining content could be divided into two separate parts matlab unhone ye kaha ki humne ek ability test kiya usme se humne g factor nikal liya fir jo bacha hua content tha usko unhone do mote mote hisso mein baata kisme ek hai v add factor ye raha aur dusra km factor jo v add factor hai isme unhone liya verbal and educational abilities yani ki abhi aap aage wale mein jab structure dekhenge aapko samajh mein aa jayega g hai g ko do bhagon mein baant rahe hain kaun kaun se bhag mein ek v add aur ek km v add mein kya aa raha hai verbal and educational abilities aa rahi hain km mein kya aa raha hai special practical and mechanical abilities aur aage samajhiye so at the top of the vernon's hierarchical model we we would find g क्लियर है इतना एट अ लेवल इमीडिएटली बिलो जी सॉरी एट अ लेवल इमीडिएटली बिलो जी दी हायर ग्रुप फैक्टर्स वुड बी दीज वुड एक्ट एज द जनरल कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस इन ए वेरी ब्रॉड सेंस यानी कि सबसे ऊपर जी है जी के नीचे जो वी और के हैं इनको हम क्या कह सकते हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये ब्रॉड सेंस में जनरल कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस है तो इसको ये क्या कहते हैं ये कह रहे हैं ये एजुकेशनल एबिलिटीज है और ये आप कह सकते हैं मैकेनिकल एबिलिटीज है या आप कह सकते हैं ये थियरिटिकल पार्ट है और ये प्रैक्टिकल पार्ट है या आप इसको एजुकेशनल इसको नॉन एजुकेशनल कह सकते हैं कुछ इस तरीके का ये मान के क्लासिफिकेशन चले फिर जो ये ब्रॉड सेंस में जनरल कैटेगरीज है उसके नीचे क्या है बिलो दीज टू वी वुड फाइंड द सेट दिस स्मॉलेस्ट ग्रुप फैक्टर्स फॉर जनरल एबिलिटीज इसके नीचे हम स्मॉलेस्ट ग्रुप फैक्टर पाते हैं और उसके भी नीचे हम स्पेसिफिक फैक्टर पाते हैं या आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्किल के लिए जो स्पेसिफिक स्किल है वो हमको चौथे लेवल पे जाकर मिलती है यानी कि सबसे ऊपर जी जी के नीचे वी और के जिसमें से वी जो है वो एजुकेशनल है के जो है वो नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज एबिलिटीज है फिर इनके नीचे हमको मिलता है स्मॉलेस्ट ग्रुप फैक्टर और उसके भी नीचे हमको मिलता है स्पेसिफिक स्किल ये स्ट्रक्चर है इनकी हायरार की का देखिए आप यहां समझ जाएंगे जनरल एबिलिटी जी इतनी बात समझ में आ गई टॉप मोस्ट पोजीशन पे हायर आर्की में उसके नीचे क्या है वर्बल एजुकेशनल जिसको वीईडी कहते हैं ये स्पेशियल मैकेनिकल जिसको के एम कहते हैं और ये क्या है मेजर ग्रुप फैक्टर है यानी कि इस जनरल एबिलिटी को मोटा मोटा दो स्ट्रक्चर में ये बांटते हैं वर्बल एजुकेशनल स्पेशल मैकेनिकल फिर इनको जब बांटते हैं तो इसका नाम ये देते हैं माइनर ग्रुप फैक्टर्स जैसे वर्बल एजुकेशनल में हम कह रहे हैं ना पढ़ाई लिखाई की बात होगी एजुकेशनल बात होगी यानी कि क्रिएटिव एबिलिटीज हो सकता है वर्बल फ्लुएंसी हो सकता है न्यूमेरिकल फैक्टर्स हो सकता है ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है और स्पेशियल <coughs> मैकेनिकल में क्या आएगा स्पेशियल होगा साइकोमोटर होगा मैकेनिकल होगा यानी कि ये इसका थियोरिटिकल पार्ट है और ये एजुकेशन का आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल पार्ट है तो ये क्या हो गया माइनर ग्रुप फैक्टर्स हो गया और इसके भी नीचे यानी कि क्रिएटिव एबिलिटीज से भी हम और सब पार्ट्स कर सकते हैं ये एकदम स्पेसिफिक फैक्टर वर्बल फ्लुएंसी न्यूमेरिकल फैक्टर्स स्पेशियल फैक्टर्स साइकोमोटर फैक्टर्स मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन फैक्टर्स समझ में आया तो ये जो ऊपर वाला है जो स्टॉप मोस्ट है वो तो जनरल एबिलिटी है ना और जो सबसे नीचे वाला स्पेसिफिक फैक्टर है वो किसी एक स्पेसिफिक स्किल अगर हम और आप रखते हैं उसके लिए ये उत्तरदायी हैं जिम्मेदार हैं हैं तो ये हमारा हायर की बताते हैं वर्ड नॉन जिसमें कि वो जनरल एबिलिटी को दो भागों में बांट रहे हैं इसको भी भागों में मेजर को माइनर में बांट रहे हैं माइनर को स्पेसिफिक में बांट रहे हैं और ये थे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीयरमैन और थर्स्टन के बीच में ये लाई करती है थर्स्टन साहब जी को प्रधानता देते हैं और सॉरी स्पीयरमैन साहब जी को प्रधानता देते हैं थर्स्टन साहब मल्टीपल फैक्टर को प्रधानता देते हैं और ये दोनों को देते हैं दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं स्पीयरमैन को भी थर्स्टन को भी ओके तो हमने सोचा कि एक एक थेरी करके हैं क्योंकि बहुत सारी थेरी एक साथ करेंगे तो आपको <coughs> समझने में दिक्कत होगी और चूंकि बहुत सारी थेरीज इंटेलिजेंस में हैं ईच एंड एवरी थेरी इज इंपॉर्टेंट ना तो आप तो एक एक पढ़ते चलिए समझते चलिए जब आप अगली पढ़ेंगे तो पिछली आपको याद होनी चाहिए तभी आप उसके कंटिन्यूएशन में उसके संग को रिलेट करके सीख पाएंगे तो इंटेलिजेंस में बहुत सारी थेरीज अभी हैं जो हमारे काम की हैं जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं या चाहे आप बी ए जैसा कोई नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या आप बी एड कर रहे हो या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो इंटेलिजेंस एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं सो थैंक यू Thank you all. Don't forget to like and subscribe my channel. To find this channel in Telegram, scan to join this, or you can type explore underscore education. Join why why there is need to join Telegram group because there you can attain daily quizzes. You get you can get learning materials. You can ask your query and you can share your feedback with me.
okay so done from my side thank you all